vuoi raccontare come siete entrati nella resistenza? Da quando siete entrati nella resistenza? Ci avete detto un po' di Ero fidanzata con Ernesto Bocchetti. Scoppia una guerra, viene l'8 settembre e lì comincia a Roma la resistenza. Lì so Dati Gap, da Porta San Paolo. E cominciamo la lotta sotterranea. Nessuno doveva capire, sapere. Ognuno di noi non conosceva il nome dell'altro, né dove abitava. Era un compagno e basta. Ci venivano consegnate a manifesti tutto per far sapere alla popolazione come veramente stavano le cose. Roma però era già l'8 settembre occupata dai nazisti doveva essere città aperta non era città aperta intorno a San Pietro c'erano cari armati intorno alle vecchie mura cari armati e Roma tutti i giorni a tutte le ore aveva delle pattuglie che all'improvviso bloccavano mezzi pubblici, facevano scendere gli uomini, piuttosto giovani, e li portavano via la famiglia per qualche giorno non sapeva niente, non c'era il telefono, qualcuno riusciva a mandare un biglietto e allora la notizia si faceva, se no tu non sapevi perché come tuo fratello, tuo marito, era uscito e non era tornato. Questa è la Roma occupata per noi. Noi sì, abbiamo vissuto un po' come le tante. C'era un coprifuoco che dopo l'attentato a Regina Celi proibirono anche l'uso della bicicletta perché quel ragazzo coraggioso che aveva affrontato tedeschi era in bicicletta per dire le restrizioni poi una cosa che era vitale la fame quanta fame 
Sammen tætter kæti. Han tog nu af et rammer. Bog i glæde. Sukker i pande. Olie og karne. Karne. En tom. I alora. En nat. Stop 
tremendo sei la pattuglia prendeva una di queste e la fama quando si prende giovani veniva a e ne sanno torture carceri se ne andava bene altrimenti finita qui questo palazzo torturata ma lei non sapeva niente ecco perché no, non lo sapeva che era il compagno dove abitava non sapeva oh, Iole che è piuttosto energica è interessata e partecipa attivamente e quello anche che prova a fare il museo è chiaramente sostenere questo sforzo nei progetti della memoria quindi se ci sono domande insomma potete farle tranquillamente io approfitto però visto che ho il microfono in mano e prima mi hai fatto vedere una foto che credo sia la foto del tuo matrimonio che in realtà è qualche mese prima eh, de, del momento in cui in realtà poi ti porteranno qui eh, a, a Via Tasso quindi volevo sapere se ti andava di raccontarci quel, quel passaggio il tuo passaggio all'interno di Via Tasso per quello che ti fa ovviamente Sono arrivata a via Tasso perché mio marito ha rispettato dopo quasi due mesi di interrogatori torturi dalla banda Coca a via Romagna. Il papà riesce ad avere permesso falso. Ernesto viene liberato. Torna a casa, buttato nella vasca da bagno perché pidocchi pelle era schifo lo laviamo lo disinfettiamo e poi mio papà che aveva grazie a piazza di Gianelli sotto l'ufficio c'era un suo padre si offre ecco, una sconfitta e il resto perché era il più sicuro il garage era occupato dai tedeschi dunque in testa ai tedeschi c'era nascosto Ernesto Ernesto esce si nasconde per 24 ore nel garage fortunato questo palazzo che è piano Mignanelli aveva tre ingressi, piccolo piazza, Mignanelli piazza di Spagna, c'erano due uscite sicure per fuggire. Dopo 24 ore, 
stanno un compagno lo torturano lui non resiste alle torture e fa i nomi fra sapeva che era prigioniero all'elettricità di Ceri, lo cercano e non lo trovano perché 24 per una e non è la scelta uscito con questo permesso e allora cercano Ernesto nella casa dei genitori che non c'è, vanno a piazza per Spagna dove abitavano noi da sposi e non c'è. Mi prendo come ostaggio, mi portano qui di notte e cominciano gli interrogatori dove è Ernesto, a regina di Cegli. Non c'è, c'è perché io ho costato il cambio è stato accettato per me il nesto la vecchia Celli. Questa è stata la mia risposta. Per ora, ora, sempre la stessa. Ecco perché sono finita anche a Tarso, minacce, volte terribili, non ho parlato, non potevo parlare come lo facevo, avrei tradito papà, la mia famiglia. Yeah, <laughs> 
いいよそのねパッチンってうんこはずっとうんこはずっとうんこのねパッチンってっちゃうのちょっとちゃんと寝れちゃうね気をつけてもらおうかいやいっそのスタンパーティーあらずらねこわくらのしんくりあのぼうちえらんやめてかしんなんにいちゃんのリベラートらなてなねこわくらしゅんにまうくいすて Io non sapevo da me sì, dove era il mestre, se era vivo, non, non sapevo che era andato da nascondere di Dio, dove era, perché era pericoloso. Era vivo, era stato accolto da un professore a cento celle. C'era una clinica per malattie mentali e questo dottore che era l'ultimo il compagno di tutti. Città di Ernesto lo ha accolto, mi ha messo un capito e ha fatto parte dei malati e così si è salvato. Quel professore salvò tanti soldati. Ecco, ho incontrato un anno fa una giovane signora e la ruota e la mia compagna di via tasso la vedo di pillo il marito fu fucilato quella notte il tre alla storta Domani 
succionato per l'amore. Non doveva fare questo davanti per sognarci così. Caro, ecco questo è il governo di oggi. Fate attenzione a come vedo, non vedo. Ma mi scusi, chi? Quale personaggio ha espresso il, 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 la proibizione del governo? Chi è stato? La Matisa, che è morta. No, ma chi, chi ha impedito? Eh, quale burocrate? ha detto che non era possibile il governo che c'è adesso ah, sì, no, ma quale ministero quale ministero, non si sa la presidenza della Camera non so, penso che c'è qualcuno che si occupa del protocollo da per tutto tutto porte chiuse quello non si fa quello non si fa io non posso più andare nelle scuole, non me la permetto, ma io so che vorrei ascoltarmi giovani, ufficialmente non ci posso andare. Tu hai parlato prima di, 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 diciamo, della tua compagna di, di Via Tasso, ma in, quei, in quelle, quelle ore, in quei giorni, le altre, le altre persone che hai incontrato qui... Oh, ecco, c'era problema. Sapevo che nella stanza dove ero rinchiuso. C'erano anche le spie. E allora la cosa più pesante era non poter parlare. Come fai a fidarti? Perché sei là? Non potevi. Oh, 
Yeah. 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 Yeah.
è stata quella che ti ha più fatto male, non solo la violenza fisica e psicologica, ma anche la violenza pro profonda di una, di una società così, eh, che marginalizzava così tanto la, la donna, pur rivestendo un ruolo assolutamente fondamentale nell'economia della famiglia e nell'economia generale di una nazione. Quello che mi dà tanto fastidio quando dopo tanti anni finalmente riesco a catturare perché il voglia di qui quello che mi ha detto lui non si è mai pentito non ha mai chiesto scusa con una faccia di bronzo ma lui si esibiva gli ordini esibiva gli ordini quello 
Kilo and Kota Ochi. Your own complete Dobola Kondana Aruna. The two Yeah. 